Vous le verrez, on va vous proposer une démarche qui se veut originale, alors davantage sur la forme que sur le fond, parce que finalement, il y a beaucoup de travaux, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que lorsqu'on parle d'élèves à besoins éducatifs particuliers, il y a une nécessité impérieuse de s'adapter à ces élèves, de faire preuve de bienveillance, de faire preuve d'empathie, et donc ce ne sont absolument pas des choses que l'on va remettre en question. On va s'appuyer sur ces grands principes et voir comment est-ce qu'on peut tenter, modestement, d'aller un peu plus loin. On a choisi nous, de, de nous centrer, de nous intéresser à un type de handicap en particulier, ou du moins à plusieurs types de handicap en particulier, des handicaps invisibles. Et, et ce sont des handicaps qui sont peut-être d'autant plus pervers et insidieux que nous n'en avons pas toujours conscience, parce qu'ils ne sont pas forcément explicitement apparents, et parce que dans l'imaginaire collectif, qu'on le veuille ou non, il y a quand même une croyance selon laquelle, si le handicap n'est pas visible, alors peut-être qu'il est à minorer, ou peut-être qu'il est moindre par rapport à un handicap visible. Alors, pour commencer, on va parler un petit peu justement de cette notion de handicap. Euh, ça représente 12 millions de personnes en France. Il faut savoir aussi euh, qu'il y a une donnée qui nous semble importante, c'est que finalement, seulement 35% de ces personnes ont un emploi plus tard. Donc ça questionne forcément sur la manière dont ces personnes sont incluses dans la société. Et finalement, se poser la question, c'est si on n'en est qu'à 35%, est-ce que le problème n'est pas aussi sur la manière dont on les a inclus à l'école avant Est-ce que quelque part, ils n'ont pas été mis un peu de côté ou se sont sentis de côté, se sont mis eux-mêmes de côté euh, déjà très tôt, très jeunes par rapport au handicap, il y a aussi, euh, à bien différencier, on parlait d'handicap invisible, les quatre types de handicap qui, qui existent, les moteurs, sensoriels, psychiques et mentaux. Donc nous, on a décidé de s'attaquer au handicap invisible, euh, c'est un choix, un parti pris, hein, mais on s'est dit que quelque part, c'était souvent ce qu'on rencontrait le plus souvent dans nos classes. Euh, c'est vrai que dans la littérature, on, a, on trouve, j'allais dire assez facilement, euh, des exemples sur l'élève en fauteuil roulant ou alors l'élève euh, qui est aveugle. Par contre, c'est vrai que si là on vous demande de lever la main pour ceux qui ont des élèves comme ça, bah, on ne va pas se retrouver euh, très nombreux. Par contre, si je vous demande si vous avez des élèves hyperactifs, certains qui sont atteints de syndrome autistique ou euh, d'élèves qui euh, vont avoir des troubles 10, là je pense qu'on peut être très nombreux à lever la main et parce que c'est notre quotidien. Les deuxièmes chiffres qu'on va mettre en avant, c'était euh, bah, simplement vous dire qu'il y avait 80% de ces élèves qui étaient scolarisés euh, dans un contexte ordinaire, donc des élèves qui finalement sont dans nos classes. Ça représente 275 000 personnes en tout, ce qui est quand même une masse considérable. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut offrir à ces personnes-là Alors, par rapport à ça, on a décidé euh, d'avoir un traitement, on s'est beaucoup interrogé, et puis on s'est dit qu'on allait essayer de trouver une image, une image qui pouvait parler à tout le monde. Donc on est allé sur l'analogie du magicien, en se disant que finalement, il y avait euh, trois étapes. On a essayé de mettre en place trois étapes, euh, bah, pour essayer de favoriser cette inclusion. Après, ce n'est pas magique, ça. contrairement à ce qu'on a mis, ça peut marcher, comme on l'a vu sur les exemples précédents, ne pas marcher aussi. La première étape, c'est la promesse. C'est déjà arriver à capter, à accrocher notre élève, c'est-à-dire à avoir à la fois son attention, mais aussi son intérêt. Donc, on va orienter le comportement. Le principe, c'est de l'orienter vers les apprentissages, vers ce qui va se passer dans la classe, arriver à le raccrocher à ça mais aussi susciter sa curiosité. Et la curiosité nous paraît un point très important, c'est en fait ce qui va nous permettre de lui apprendre à gérer sa vie physique future. C'est créer cette curiosité vis-à-vis -vis de la pratique physique, créer sa curiosité aussi vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de cet univers dans lequel il a tendance à se mettre à la marge. Ensuite, ça va nous demander de rentrer dans son monde propre à cet élève. À un moment, on va reprendre un peu les travaux de Carole Seff quand elle parle de l'enquête, arriver finalement à rentrer dans ce qu'il est réellement. Et il y a une notion qui nous paraît importante quand on a affaire à quelqu'un qui a un handicap, c'est simplement déjà de prendre ce qu'il veut bien nous donner. Et ça, ça va rentrer obligatoirement en confrontation avec les exigences institutionnelles. D'un côté, on va exiger, de l'autre côté, pour qu'on puisse tenir la promesse, il va falloir qu'on attende qu'il vienne aussi vers nous et qu'on accepte ce qu'il veut bien faire avec nous dans un premier temps. La deuxième étape que nous vous présentons, le tour, s'ancre finalement sur une idée qui est assez simple, à savoir que l'enseignant d'éducation physique et sportive, il doit faire des choix didactiques qui sont conformes au type de handicap et donc à la situation vécue par l'élève. Et c'est quelque chose qui est compliqué parce que, et ça c'est un, un, un principe que l'on tient quand même à mettre en avant, bien évidemment en fonction du type de handicap et donc en fonction du type de ressources que l'élève possède, il y a des choix qui vont être différents et il est très complexe de pouvoir intervenir à partir de principes génériques qui seraient communs à tous, étant donné que le propre de euh, l'activité de l'enseignant, à ce moment-là, elle doit consister à s'adapter à la singularité des élèves 
auquel il fait face. Alors, euh, de notre point de vue, il y a un renversement épistémologique qu'il faut induire à ce moment-là, qu'il faut opérer. Il faut passer d'une centration sur l'action, comprendre comment l'élève agit, à une centration sur les motifs de l'action, comprendre pourquoi l'élève agit. Et peut-être que si on comprend pourquoi l'élève agit, on aura d'autant plus de chances d'accéder à son système de valeurs incorporées. Et l'enjeu, c'est bien ça, c'est d'être capable, à un moment donné, lorsque je suis intervenant, de comprendre quel est le système de valeurs et quel est le système de ressources de l'élève pour pouvoir non pas le confronter à une norme, mais le confronter à des possibles qui sont les siens. Et la dernière étape, ce sera de créer l'illusion. Donc l'illusion, finalement, c'est la mise en place de ce tour. C'est le dispositif spécifique. Il faudra faire attention à ce qu'il soit spécifique et pas discriminant. Il faudra faire aussi attention à ce qu'il soit accepté par tous. Parce que mine de rien, quand on met quelque chose de particulier en place dans notre classe, ben on a un groupe classe autour. Il faut que ce groupe classe comprenne que finalement, on le met en place pour des raisons bien particulières. La deuxième chose, c'est aussi de s'interroger sur est-ce que ces dispositifs, finalement, ben, ils ne peuvent pas s'adresser à tous. C'est-à-dire que quand on va créer quelque chose pour un élève qui a un handicap particulier, est-ce que si ce dispositif, on le généralise à toute la classe, elle n'est pas là aussi l'inclusion quelque part on va vous présenter une première forme d'inclusion, vous en verrez trois aujourd'hui, et il nous semble que dans un premier temps, compte tenu des caractéristiques de notre métier, il est important que les élèves en situation de handicap, on puisse les inclure dans un monde symbolique, et le monde symbolique est le suivant, le monde de ceux qui peuvent faire, le monde de ceux qui sont capables de faire, le monde de ceux qui peuvent faire la preuve, qui peuvent apporter la preuve, et bien qu'ils ont construit des compétences et qu'ils sont capables de s'engager dans des acquisitions motrices, méthodologiques ou sociales, que nous leur faisons vivre et qui témoignent du travail réalisé. Donc là, on va aller sur la capitalisation du savoir. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un dispositif où finalement on va avoir des élèves euh, qu'on va devoir traiter, qui ont des besoins particuliers, et on va mettre en place euh, des dispositifs qui sont à la fois didactiques, pédagogiques, et qui vont aussi être relatifs au groupe. C'est-à-dire, il va falloir faire accepter tous ces dispositifs et ces procédures particulières par le groupe. Donc, comme vous pouvez le voir, on a décidé de centrer notre attention sur euh, ce premier exemple, sur des élèves qui ont des troubles du déficit de l'attention et hyperactivité. Donc, on a essayé de voir un petit peu chez ces, chez ces élèves-là euh, les caractéristiques qui pouvaient ressortir. Donc, on a, sans stéréotyper, on a essayé de faire ressortir ce qui revient traditionnellement. La première chose, chez nos élèves qui sont euh, bien souvent hyperactifs, qui ont ces troubles de l'attention, attention, un trouble d'attention n'est pas forcément lié à hyperactivité. Il peut y avoir ou non cette hyperactivité. Mais souvent, c'est des difficultés à se concentrer. Donc, ce va être des élèves qui vont avoir énormément de mal à canaliser l'énergie vers quelque chose. Et le problème qui va se poser à eux, c'est que quand on leur donne des consignes un peu larges, quand on leur donne des objectifs un peu larges, bah, arriver à se dire « je vais vers tel point » ou « vers tel point bah, », pour eux, c'est une difficulté qui est énorme. La deuxième chose, ils ont du mal à diriger leur attention. Donc c'est ça, hein, c'est cette direction. Donc il va falloir que nous, de notre côté, on ait un guidage précis vis-à-vis -vis de ces élèves-là. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse preuve d'une grande précision. La troisième chose, c'est qu'ils s'expriment et ils agissent de manière spontanée. Donc là, on va être dans l'ici et le maintenant pour eux. C'est quelque chose où finalement, ils vont raisonner beaucoup sur des objectifs à court terme. Ce qui va compter, c'est ce qui va se passer dans les minutes qui suivent, dans les 2-3 minutes qui suivent. Le problème, c'est que pour nous, en termes scolaires, c'est difficile de se dire on va se contenter que de ça. Ça peut être une porte d'entrée, ça va être une porte d'entrée, mais on ne peut pas se contenter que de ça parce qu'ils ne vont pas finalement apprendre que pour maintenant. Et enfin, la dernière chose, c'est des élèves qui ont besoin de se déplacer. Et ça, quelque part, en EPS, ça va nous intéresser parce que c'est un point d'appui fort. Et c'est pour ça que souvent, les élèves qu'on a et qui sont hyperactifs, eh ben, l'EPS, c'est un moment qu'ils aiment bien. En lien avec ce que vous disiez, Sébastien, il nous semble qu'il y a peut-être une première condition qui serait préalable à l'inclusion, c'est d'amener les élèves à vivre des expériences authentiques des expériences marquantes et qui soient finalement significatives et représentatives du cœur culturel et émotionnel de l'activité. Alors on va prendre un exemple en, dans le champ d'apprentissage numéro 1, compétences propres numéro 1, en tout cas en athlétisme et plus spécifiquement en lancé. Euh, je m'appuie là sur les travaux de, de Ghislain Anula qui met en évidence que dans le cadre des activités athlétiques, il y a finalement deux objets d'enseignement fondamentaux. Deux objets d'enseignement qui organisent ce qu'il y a à vivre, ce qu'il y a à construire comme compétence, comme acquisition, comme tranche de vie à l'intérieur de la pratique. La première ou le premier objet d'enseignement, c'est finalement le fait de battre son record. Ce qui va compter pour un élève, ce qui va compter pour un athlète, c'est d'être capable momentanément de maximiser son potentiel de ressources pour être en mesure de se dépasser et de battre son record. 
C'est ça qui est organisateur de l'activité. Cependant, et on a tendance peut-être trop souvent à l'oublier, on a tendance peut-être trop souvent à le laisser de côté, et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, ce qui est également organisateur de l'activité, et en l'occurrence de l'activité athlétique, c'est le fait de gagner. C'est vivre l'expérience de la victoire. Vivre l'expérience de la victoire, c'est organisateur, et d'ailleurs, c'est dans la compétition, dans la confrontation à l'autre, que la condition d'accès à la performance est possible. C'est parce que je suis en compétition contre que je peux me dépasser, que je peux établir un record qui soit encore plus grand, encore plus loin, encore plus fort. Je vais euh, vous présenter ainsi, en, en m'appuyant sur ces principes, en m'appuyant sur ces deux objets d'enseignement, une démarche succincte qui est organisée autour de cinq idées directrices et qui a principalement pour but de mettre en évidence ce que Sébastien vous disait avant, la nécessité d'organiser la séquence d'enseignement à partir de défis à court terme, à moyen terme, à long terme, afin de canaliser et de catalyser l'activité de cet élève qui peut euh, comporter les troubles de l'attention. En premier lieu, pour pouvoir euh, véritablement battre son record, il me semble, il nous semble qu'il y a un premier principe à construire, c'est intégrer des principes d'action. Ces principes d'action, ils vont être vecteurs de transformation motrice. Alors là, par exemple, en athlétisme, on peut en lister un certain nombre. Moi, il me semble qu'il y a trois choses qui sont organisatrices du vécu athlétique. Être capable de créer des alignements pour éviter de dilapider l'énergie. Être capable d'augmenter en lancer le chemin de lancement pour pouvoir maximiser et optimiser les trajets propulsifs. Et être capable, finalement, d'enchaîner des actions motrices qui vont être diverses et variées et qui vont participer à la réalisation de la performance. Voilà, par exemple, trois principes d'action qui peuvent être organisateurs de l'activité motrice d'un élève. Maintenant, ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement que les élèves construisent ces principes, mais qu'ils puissent vivre ces principes et surtout savoir qu'ils ont construit ces principes. Trop souvent, en éducation physique et sportive, j'ai le sentiment que les acquisitions qui sont vécues par les élèves et qui sont construites par les élèves sont des acquisitions clandestines. Ils ne savent pas ce qu'ils ont appris. Ils ne savent pas qu'ils ont appris. Et peut-être que l'un des premiers moyens d'engager les élèves dans une dynamique de record, de dépassement de soi, c'est justement de les amener à prendre conscience qu'ils ont construit quelque chose. Alors là, vous avez à l'écran, euh, par exemple, hein, une échelle descriptive de compétences qui apparaît. Et peut-être que justement, ces élèves qui ont des difficultés à se canaliser, qui ont des difficultés à centrer leur attention sur un point bien précis, on peut les amener à capitaliser comme Perrine vous l'a dit tout à l'heure, c'est cette idée de stabiliser dans le temps, à capitaliser des défis qui vont pouvoir se succéder les uns des autres et qui finalement sont la preuve que les élèves deviennent plus compétents à l'intérieur de l'APSA. En troisième lieu, il nous semble que c'est intéressant si les élèves vivent des contextes de la réalisation de la performance distincts, variés, pour que cela puisse répondre à des logiques d'engagement et à des motifs d'agir différents et variés. En lancer, par exemple, faire l'expérience du sans-élan, faire l'expérience de l'élan et faire l'expérience d'élan varié, c'est quelque chose qui peut être organisateur de l'activité de l'élève, quelque chose qui peut le stimuler. Au-delà de ça, et en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, il nous semble important d'amener l'élève à se recentrer sur ce qu'il fait et finalement sur ses propres objectifs. Comment l'amener à se déterminer et à construire un projet de performance qui est le sien un projet de performance qui est autoréférencé et non pas socialement normé. De ce point de vue-là, Ghislain Nula, alors il met en évidence non pas en lancé, mais dans d'autres activités, par exemple en multibond, par exemple en course de haie, la notion de performance cible. La performance cible, c'est quelque chose qui me parle parce que ça traduit le fait qu'à un moment donné, dans une activité qui plus est mesurable et objectivable, du moins dont les performances sont mesurables et objectivables, j'ai la possibilité de réaliser une performance qui potentiellement peut être théoriquement déterminée. Alors là, par exemple, en lancer, comment on fait Je prends le sans élan, donc ma performance sans élan, et je lui applique un coefficient multiplicateur mesuré empiriquement, Alors, pas forcément certain que ça marche systématiquement pour tous les élèves, mais qui globalement pourrait être le suivant, 1,15 pour euh, des, des engins lourds, et 1,5, 1,3 plutôt, pour des engins pardon, légers, type balle, type vortex. Ça veut dire quoi Ça veut dire que globalement, la performance cible, c'est 30%, si on prend le cas d'un vortex ou d'un engin léger, c'est 30% de plus que ce que je suis capable de faire sans élan. En d'autres termes, on imagine qu'on est en lancé de vortex avec des élèves. J'ai un élève qui réussit à lancer à 20 mètres. Si jamais 
il atteint 26 mètres, il atteint sa performance cible. Donc un objectif de travail qui va pouvoir être réaliste et qui va pouvoir être atteignable par l'élève à la condition qu'il soit capable de greffer certaines acquisitions lui permettant de progresser, de se transformer. Vous le voyez toujours à l'écran, il y a un homogramme alors qui est dessiné un peu rapidement, mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, peut-être que ces élèves ont d'autant plus besoin de savoir qu'ils ont appris, de savoir où ils en sont, et il y a des moyens aujourd'hui de révéler les compétences construites, de révéler les compétences à travers la performance, car la performance est bien un indice d'adaptation, d'apprentissage et de réalisation ou d'acquisition des compétences. C'est à travers la performance que je peux mesurer le chemin d'apprentissage accompli et que je peux mesurer les acquisitions. Enfin, je vous ai dit tout à l'heure qu'il me semblait important de battre son record dans les activités athlétiques, mais il me semble aussi important de vivre la confrontation. Et vivre la confrontation, c'est nécessaire, mais à certaines conditions. L'une de ces conditions, par exemple, c'est de recréer des conditions de confrontation et donc d'affrontement qui soient source d'égalité. Recréer artificiellement des conditions d'égalité. Sinon, ce n'est pas drôle, sinon, ce n'est pas amusant, et sinon, surtout, bah, finalement, euh, ça ne permet pas aux élèves de réellement pouvoir, à un moment donné, dans leur parcours de vie, dans leur tranche de vie d'athlète, de pouvoir gagner. Alors, comment est-ce qu'on peut recréer artificiellement des conditions d'égalité Là, je passe assez rapidement, mais en jouant sur la nature ou le poids des engins, en jouant sur les formes de l'élan, en jouant sur le couplage des performances, on a des possibilités pour amener les élèves à travailler les uns avec les autres, mais aussi les uns contre les autres, dans le but de se sublimer. Et c'est l'idée, finalement, qu'il faut retenir. Et là, j'emprunte à Ghislain Anula, mais aussi à Nicolas Mascret tout à l'heure, qui vous en parlait, un père de avec la, avec la manière. La nécessité peut-être pour valoriser des élèves qui seraient déçus, des élèves qui ne parviendraient pas à gagner, de favoriser, de privilégier, d'encourager les courtes défaites, par exemple. Si jamais je perds, mais que j'ai réussi à atteindre ma performance cible, j'ai quand même fait la preuve de ma compétence. Si jamais je perds, mais que j'ai cap été capable de battre mon record, j'ai quand même fait la preuve, fait la démonstration de ma compétence. Et quelque part, c'est ce qui compte.